Hello everyone. Good evening. Welcome back to the session. This is 11 p.m. Ashish Malik show, and I hope you are doing very well. Come on, guys. Come on, come on. Today we are going to start something very, very new. Today we are going to start this new quiz. Hello and good evening to everyone. So, जितने भी लोग अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका 11 बजे के शो में and uh, the best part about this quiz is today we have prizes also right so guys agar aap logo ne announcement padha hai then you people must be know the you people must know that we have a very very special thing today come guys come just come and join i'm waiting for you so guys this is 11 pm and now it's time to have this quiz right so this is 11 pm ashish malik show and uh, i have this uh, very very important announcement for you all of you guys today we have a quiz session in the end jaise ki aap log jante hain ki current affair discuss karne ke baad hum ek mcq quiz session lekar ke aate hain aap sab log ke liye aaj ki quiz aur bahut special hai because aaj ke jo winner hoga usko hamari taraf se 50 rupees ka paytm prize diya gaya diya jayega और अगर आपको विनर बनना है इफ यू हैव टू बी विनर आज की क्विज के अंदर उसके कुछ रूल्स हैं गाइस देर आर सर्टेन रूल्स आज की क्विज के विनर बनने के लिए आपको सभी के सभी आंसर्स यू हैव टू गिव इट राइट यू हैव टू गिव मी राइट आंसर्स ऑल ऑल आंसर शुड बी राइट एंड यू हैव टू बी द फास्टेस्ट वन सो यू हैव टू बी द फास्टेस्ट इन आंसरिंग द क्वेश्चन राइट एंड इफ यू डू दैट इफ यू आर एबल टू डू दैट ट्रस्ट मी गाइज यू आर गोइंग टू बी द विनर राइट Okay, so many people have already joined us, and people are still connecting with us. So, guys, let's start. This is current affair analysis with MCQ's Ashish Malik show, and today we are going to analyze the sixth February twenty nineteen. You are listening to me live on UPSC Mentor. This is my Instagram account where you people are listening to me right now. If you would like to access my other accounts, I have other accounts like UPSC Preparation with Ashish Malik. I'm available by this name on the Facebook. as well as on the youtube so if you would like to have the re if you would like to uh, just um, you know uh, look at the re uh, cast the broadcasting of this particular show you can go and watch out that on my uh, facebook channel or my youtube channel well i'm also available on telegram people can connect me here 120191 is my is a correct uh, uh, my code where you can do just go and you can join me and if you people are listening to me for the first time guys i am a verified educator on unacademy and i am also a plus educator here i have created more than 1100 lessons and more than 38 courses right and all are available just for free just go and check out guys all the amazing lessons on various various topics on various subjects of your upsc preparation you will get everything you need on this ashish malik 8996 वेल well, शुरू करते हैं आज का पहले कुछ बात की जाएगी थोड़ा सा जो आज हमारे करंट अफेयर्स हैं और करंट अफेयर डिस्कस करने के बाद आपके लिए लेकर के आएंगे क्विज जहां पे आप जीत सकते हैं फिफ्टी रुपीज बट आपको देने होंगे सभी आंसर्स करेक्ट और वो भी सबसे क्विकेस्ट वेल well, सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करते हैं सिक्स फेब्रवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पहली न्यूज है नेशनल कमेटी फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए राइट अब ये क्यों वाइट इज इन द न्यूज बिकॉज एन एड हॉक नेशनल कमेटी फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी कंसिस्टिंग ऑफ फोर्टीन मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस एसोसिएशन दैट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एंड इट इज सेट टू हैव अ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये सब बनाया जा रहा है क्यों उसका कारण क्या है क्योंकि गवर्नमेंट जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सपोर्ट करती है एक प्रोसेस को विच इज विच इज ऑल अबाउट सेटिंग अप ऑफ द डोमेस्टिक काउंसिल फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी अभी तक इंडिया इंपोर्ट करता है जितने भी रॉ डायमंड्स हैं रॉ ज्वेलरीज वगैरह को इंपोर्ट किया जाता है सो so यहाँ पे उनकी प्रोसेस को लेकर के एक ये कमेटी बनाई जा रही है दैट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस नेशनल कमेटी फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी वेल अदर थिंग दैट यू शुड नो फ्रॉम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज इज दैट फिर से इस नेशनल कमेटी और जेम्स एंड ज्वेलरी का जो मेन uh, फंक्शन रहेंगे जो स्टेप्स रहेंगे गवर्नमेंट की तरफ से वो है एक, एक uh, स्पेशल नोटिफाइड जोन को स्टैब्लिश किया जाएगा एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो है जेम्स ज्वेलरी की उसको स्टैब्लिश किया जाएगा बाकी एक अनाउंसमेंट की गई है जो एक पर्टिकुलर कोड है 
स्पेशली डायमंड्स और यहाँ पे रॉ डायमंड्स के लिए गवर्नमेंट कर करके आ रही है अल्टीमेटली गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो ये सेक्टर क्योंकि बहुत ज़्यादा जितनी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है राइट लाइक जीडीपी का ऑलमोस्ट 55 परसेंट जो हमारा होता है दैट इज बेस्ड ऑन सर्विसेज और यहाँ पे इस uh, इस प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चरिंग को प्रोडक्शन को पॉलिशिंग को बढ़ाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है हिंदू कुश हिमालय असेसमेंट ये एक रिपोर्ट आई है लेटेस्ट दिस इज अ लेटेस्ट रिपोर्ट अनाउंसड और इस लेटेस्ट uh, जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से द टू थर्ड ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर्स जितने भी टोटल हिमालय के अंदर ग्लेशियर्स अवेलेबल हैं उनके लगभग दो तिहाई टू थर्ड ग्लेशियर जो हैं और गाइस जितने हिमालय के ग्लेशियर्स हैं आपको पता होना चाहिए उनका एक और ऑल्टरनेटिव नेम है इट इज नोन एज द वर्ल्ड थर्ड पोल थर्ड पोल क्यों बोलते हैं देखो ये हमारी जो अर्थ है इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ तो बर्फ होती होती राइट दे आर दे आर ऑल कंसिस्टिंग ऑफ आइस वेल well, हिमालय के ऊपर जो ये इतने ज्यादा ग्लेशियर्स हैं इसीलिए इसे कहा जाता है थर्ड पोल थर्ड पोल कहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आइस याद रखना है एग्जाम में एमसीक्यू में मेरी क्विज में पूछा जा सकता है राइट और अभी ये रिपोर्ट के हिसाब से क्या हो रहा है ट्वेंटी टू थाउजेंड वन हंड्रेड यानी ट्वेंटी वन हंड्रेड जब ईयर आएगा इक्कीस सौ जब हमारी बाईसवीं शताब्दी शुरू होगी उस टाइम पे इफ द ग्लोबल एमिशन आर नॉट रिड्यूस साइंटिस्ट वॉन्ट इन ए मेजर स्टडी दैट टू थर्ड ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स आर गोइंग टू मेल्ट यानी आने वाले लगभग लगभग अस्सी इक्यासी साल के बाद जो हमारे हिमालय के ग्लेशियर्स हैं उनके टू थर्ड ही ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और ये हिंदू कुश हिमालय असेसमेंट रिपोर्ट किसने रिलीज की है इट इज रिलीज बाय काठमांडू बेस्ड इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ये इंपॉर्टेंट है आपसे यूपीएससी प्रीलियम्स के अंदर पूछ सकते हैं कि कौन से किसने रिलीज की है दैट यू शुड नो ऑल्सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट इसका फायदा क्या है ऐसे रिपोर्ट का फायदा क्या है रिपोर्ट का फायदा ये होता है दैट इट प्रोवाइड दू द इन साइट इन टू द चेंजेस अफेक्टिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माउंटेन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इतना बड़ा सिस्टम जब चेंज होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लाइमेट के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा नेक्स्ट न्यूज अबाउट इज अबाउट द सिद्ध मेडिसन विच इज विच इज इन द लोकल लैंग्वेज इज इट नोन एज दी नीला वेम्बू कुदिनीर अब ये पूछ सकते हैं आपसे कि नीला वेम्बू कुदिनीर जो है ये किस चीज से रिलेटेड है एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है एक्चुअली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किया है ये मेडिसन को जिसका नाम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं नीला वेम्बू कुदिनीर ये क्यों किया गया है उन लोगों के लिए जो अभी डेंगू से ज्यादा प्रभावित थे क्योंकि बहुत ज्यादा डेंगू फैल गया था तमिलनाडु के अंदर तो उन लोगों को दिया गया है ये मेडिसिन जो है डेंगू से रिलेटेड यू शुड नो दैट इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं एंड यू शुड बी वेरी वेल अवेयर और साथ ही यहाँ पे जो इन विट्रो कंडीशन है वो ये है कि ये मेडिसिन जो है इट इज फाउंड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट नॉट जस्ट डेंगू बट ऑल्सो चिकनगुनिया वायरस वायर इट वॉज इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट फेज ऑफ डेंगू इन्फेक्शन दोनों में काम आती है स्पेशली जो डेंगू सब टाइप टू होता है विच इज द मोस्ट प्रेवलेंट सब टाइप इट वॉज यूज टेस्टिंग फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इट सो डेफिनेटली जो सबसे ज्यादा टफ है उस पर अगर इस्तेमाल किया गया है तो इसका डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा और करेंटली अभी एट प्रेजेंट क्या है कोई और ट्रीटमेंट हमारे पास डेंगू चिकनगुनिया के लिए नहीं है वेल गाइज मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज अबाउट द ब्लैक सॉफ्ट 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 शेल टर्टल और ये न्यूज में है रिसेंटली दे आर इन न्यूज वेरी मच बहुत ज्यादा अखबारों में आ रहा है न्यूज चैनल्स पर आता है That this black soft shell turtle is being bred in the ponds of Hayagriva Madhab Temple in the Hajo in Guwahati Assam. So Guwahati Assam, ये पूछ सकते हैं कि कौन से state के साथ associated हैं? Well, then answer would be Guwahati and Assam. जो local हैं, they regard the turtle in the ponds as Kurma Avatar of the Vishnu, which is considered to be uh, one of the. See, हमारे Indian mythology के हिसाब से Vishnu भगवान के दस दस अवतार हुए, right? और उनमें से एक है कुर्मा अवतार जहां पे वो टर्टल बन करके आए थे अगर आपको याद हो सागर मंथन जब असुर और जो देवता थे उनके बीच में सागर मंथन हो रहा था गाइस वहां पे जो उस पर्वत के नीचे बैठा था वो थे कुर्मा अवतार में विष्णु ऐसा ऐसा एक माइथोलॉजी के हिसाब से है वेल well, एग्जैक्टली exactly क्या था तो ये तो विष्णु भगवान खुद ही जाने राइट ओके सो उसके बाद बात करते हैं कि इंडिया के अंदर लगभग ऐसे 28 स्पीसीज हैं टोटल टर्टल की इंडिया के अंदर 28 स्पीसीज हैं और 20 उनमें से मिलती हैं आसाम में सो so, आसाम को आप इजीली याद रख सकते हैं कि ये टर्टल्स के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा फेमस है टर्टल लैंड है बहुत ज्यादा फेमस है 
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल के लिए आपके प्रीलियम्स 2019 में जो पूछे जा सकते हैं यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज इसका आई स्टेटस क्या है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड इसका इसका जो आ, ये जो कंजर्वेशन है साइट्स के अंदर अपेंडिक्स वन में आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है यहाँ पे शेड्यूल फोर में आता है और हैबिटेट लगभग कहाँ पाया जाता है इंडियन स्टेट ऑफ आसाम और साथ में दूसरी कंट्री है बांग्लादेश तो ये जितने मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है 100 परसेंट आपके प्रीलियम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली राइट ओके सो मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड दिस इज अबाउट दी होविज ए लॉन्ग रेंज क्रूज मिजाइल अब रिसेंटली ईरान ने अनाउंस किया है सक्सेसफुल टेस्ट जो उन्होंने किया है ये होविज ए लॉन्ग रन क्रूज मिजाइल के लिए किया है सो so, डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि ये क्रूज मिजाइल कौन सी कंट्री से रिलेटेड है आंसर वुड बी ईरान इन दैट केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप जरूर इसको याद रखेंगे एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस राइट और जो लोग अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं लास्ट में एक क्विज होने वाला है अभी से ठीक पांच या सात मिनट के बाद आप उस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप जीत सकते हैं पेटीएम पे प्राइजेज मिनिमम फिफ्टी रुपीज आपको प्राइज के रूप में मिलेगा जो सभी आंसर को करेक्ट आंसर सभी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेगा और उसके लिए आपको देखना होगा पूरा ये हमारा सीरीज पूरी एपिसोड बहुत सारे क्लूज मैं देने वाला हूं यहाँ पे वेल होजे क्रूज मिजाइल जो है इट इज अ पार्ट ऑफ सोमर फैमिली ऑफ द क्रूज मिजाइल्स एंड इट इज डिजाइन टू यूज अगेंस्ट द ग्राउंड टारगेट स्पेशली पूछ सकते हैं कि कौन से टारगेट प्रेफर करते हैं और ये जो है होजे मिजाइल्स है इट नीड्स अ वेरी शॉर्ट टाइम बहुत ही कम टाइम में आप प्रिपेयर करके उसको लॉन्च कर सकते हैं इसकी स्पेशलिटी है एंड इट कैन इवन फ्लाई एट अ लो ऑल्टीट्यूड बहुत कम हाइट पे भी फ्लाई कर सकती है और इसे मैन्युफैक्चर किया है एरोस्पेस इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन इज़राइल ने इसको मैन्युफैक्चर किया है वेल नेक्स्ट इज अबाउट द महिला समिति योजना इसमें आपको मेन चीज ये याद रखनी है जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग ये दी जा रही है महिला समृद्धि योजना के अंदर जो औरतें हैं उनको स्किल डेवलपमेंट दी जाती है और उनको एक साथ में स्टाइप भी मिलता है वन थाउजेंड रुपीज एंड इट इज अवेलेबल फॉर द फॉर ईच वुमेन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड और इसी ट्रेनिंग के टाइम पे वुमेन आर फॉर्म इन टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉलोड बाय द इन्फ्यूजन ऑफ द माइक्रो क्रेडिट मैक्सिमम ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए वेल नेक्स्ट मूव करते हैं इंडिया ने एक और कम्युनिकेशन सेटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है जी सेट and it is launched successfully from the french guinea ye important hai locations are very very important ki kaun se kahan se launch kiya gaya hai ye sari cheeze aapko pata honi chahiye right and then you should know that india ye jo g uh, g set 31 hai ye kis field se related hai it is related to the field of communication and india's last latest communication satellite jo hai isko launch kiya gaya hai aur g set 31 it is separated from arian 5 upper stage in the एलिप्टिकल जियोसिनक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट विद पेरगी पेरगी का मतलब होता है नियरेस्ट पॉइंट टू दी अर्थ दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन इंपॉर्टेंट फॉर दी एमसीक्यूज गाइज आप जितने भी फैक्ट मैं आपको बताता हूं आप उन पर नजर बना के रखिए बिकॉज वो सारे के सारे जो है आपसे पूछे जाएंगे इन दी एंड ऑफ दिस क्विज बहुत सारे हिंट्स छुपे हैं हमारे डिस्कशन के अंदर सो पूरी डिस्कशन को देखिए जो आप पूरी डिस्कशन को देखेंगे आपको बहुत सारे हिंट्स मिलेंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं लास्ट में बहुत सारे प्राइजेस जिताने के लिए वेल वेल गाइस जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं आपके प्राइस जीतने के इन दी एंड वेल इसके बाद बात करते हैं कुछ स्टेप्स लिए गए हैं क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन जो बॉर्डर पार से जो जहां पे एक अनकंट्रोलेबल मैनर के अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी जो घुसपैठ अगर हम समझें बॉर्डर के उस पार से उसे रोकने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं स्पेशली इन्फिल्ट्रेशन और साथ ही साथ में इलीगल इमिग्रेशन को देखते हुए स्पेशली जो अभी Uh, हमारा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बिल मैंने आपको कल बताया था तो ऐसे स्टेप्स को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा सतर्क होगी गवर्नमेंट इलीगल इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है स्पेशली और स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ में तो बहुत ज्यादा कंसर्न वहां पे बढ़ गया है और इसकी एक बहुत बड़ी अप्रोच है एक मल्टी प्रोलोंग अप्रोच है जैसे कि आप इन्फिल्ट्रेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे बॉर्डर फेंसिंग लगाने की बात करते हैं बॉर्डर फ्लड लाइट्स लगाने की बात करते हैं और साथ ही साथ में बॉर्डर आउट पोस्ट वगैरह है ये सारे आपको मेन इसलिए मैंने बताया है क्योंकि एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए कि अभी फिलहाल जो अभी जो लेटेस्ट चीजें हैं सर्वेलेंस वगैरह के लिए वो क्या क्या यूज होती हैं ठीक है थीके? इसी के साथ नेक्स्ट में मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सर वही आपको डिस्कस करूंगा मैं उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम 
अब ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने लॉन्च की है और साथ ही साथ में ओवरऑल किसके अंडर काम करती है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के और ये प्रोवाइड करेगी सिलेक्टेड स्पोर्ट्स मैन को विच आर कस्टमाइज ट्रेनिंग एट एट द इंस्टीट्यूट हैविंग द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज एंड ऑल्सो द अदर नेसेसरी सपोर्ट्स और ये एक बेंच मार्क बनाएगी सिलेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट करेगी एटलीस्ट आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आप एथलीट बना पाए ये होगा पूरा का पूरा टारगेट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है एंजल टेक्स के ऊपर अब ये क्यों जरूरी है जानना ये भी आपको बता देते हैं वेल वेल दिस एंजल टेक्स इज इज अ थर्टी परसेंट टैक्स विच इज डिवाइड ऑन द फंडिंग रिसीव्ड बाय द स्टार्टअप फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वेस्टर अगर इंडिया के अंदर मान लीजिए अन के अंदर जो हमारी कंपनी है अन अकेडमी अगर अन के अंदर बाहर से पैसा इन्वेस्ट हो रहा है ये बाहर की जो फंडिंग अगर अन को मिलती है तो इस बाहर की इन्वेस्टमेंट